ఆంధ్రప్రదేశ్లో చాలా అంటే చాలా సీరియస్గా కొన్ని రూల్స్ నడుస్తున్నాయి ఈ కరోనా ఎఫెక్ట్ కారణంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏం జరుగుతుంది అనేది చాలామందికి తెలియట్లేదు అయితే అక్కడ క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఆల్రెడీ కొన్ని చోట్ల కేంద్ర బలగాలు కూడా రంగంలో దిగాయి అనే ప్రచారం జరుగుతుంది అంటే గ్రామాల్లో ఒక తరహా బలగాలను కేంద్ర అంటే మున్సిపాలిటీ పరిధిలో అలాగే అంటే సిటీస్లో ఎలా ఉంటాయి ఆ సిటీస్లో కూడా కేంద్రానికి సంబంధించి పారామిలిటరీ బలగాలను వీళ్ళని ఆల్రెడీ రంగంలోకి దింపారు అక్కడ అంటే చాలా కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేశారు ప్రధానంగా హైదరాబాద్లో అంటే ఆంధ్రతో పోల్చితే కనుక ఆంధ్రప్రదేశ్తో పోల్చి హైదరాబాద్లో పాజిటివ్ కేసులు ఎక్కువ ఉన్న నేపథ్యంలో ఇప్పటి వరకు అయితే ఈ వీడియో చెప్పే వరకు నలభై ఒక్క పాజిటివ్ కేసులు హైదరాబాద్లో ఉన్నాయి అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్లో పది మాత్రమే పాజిటివ్ కేసులు ఉన్నాయి సో వాటిని పెంచే ప్రయత్నం ఆ పది ఇక్కడ నలభై కూడా నలభై ఒకటి కూడా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరికి లేదు అంటే స్వతహాగా ఈ వైరస్ ఇక్కడ ఎవరికి రాలే విదేశాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి దుబాయ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు మస్కట్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు సౌదీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళకి వచ్చి వాళ్ళ ద్వారా ఒకళ్ళిద్దరికి వ్యాప్తి చెందింది తప్ప ఇక్కడ ఇప్పటి వరకు కూడా ఇక్కడున్న వాళ్ళకి కరోనా వచ్చిన దాఖలాలు ఒక్క కేసు కూడా లేదు అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఇలాంటి టైంలో ఓకే విదేశాల నుంచి రావడం అనేది ఆల్రెడీ నియంత్రణ జరిగింది కాకపోతే ఆల్రెడీ ముందు వచ్చేసిన వాళ్ళు క్వారంటైన్లో ఉండి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఈ సిమ్టమ్స్ బయటపడుతున్నాయి ఇక్కడ అది కూడా అబ్జర్వ్ చేయాలి సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో చాలా సీరియస్గా కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేశారు ఎవరికి వాళ్ళు ఇండివిజువల్గా ప్రభుత్వానికి సహకరిస్తున్నారు అదే టైంలో ప్రభుత్వం కూడా చాలా సీరియస్ నిర్ణయం తీసుకుంది తెలంగాణతో పోలిస్తే ఇంకా వాస్తవానికి తెలంగాణలో కొన్ని వెసులుబాట్లు ఉన్నాయి అత్యవసరాలకు ఇంకా పర్మిషన్ ఇస్తున్నారు నిత్యావసరాలు అందుబాటులో ఉంచే ప్రయత్నం చేస్తారు ఏపీలో అంతా టైమింగ్ మార్నింగ్ నైన్ టు లెవెన్ మాత్రమే నిత్యావసరాలకు సంబంధించి కొన్ని షాపులు ఓపెన్ చేస్తున్నారు రెండు గంటలు మాత్రమే ఆ రెండు గంటల్లోనే మనకు కావాల్సిన నిత్యావసర సరుకులు తెచ్చుకోవాలి అది కూడా వన్ బై వన్ ఒక అడుగు దూరంలో నుంచొని ఆ క్యూలో నిలబడి సరుకులు తీసుకోవాలి లోపల టైం అయిపోతే షట్టర్ క్లోజ్ చేస్తున్నారు పోలీసులు వచ్చి వీళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి వెనక వెనక్కింటికి రావాల్సిందే కొంతమంది ఖాళీ బుట్టలతో కూడా ఏం తీసుకోలేక సరుకులు తేలేక ఎరక్కు వస్తున్న పరిస్థితి కానీ తప్పదు సిచ్యువేషన్ అలా ఉంది అంటే అంత సీరియస్గా ఉంది ఇంకా ఒక రకంగా హైదరాబాద్ దాంతో పోలిస్తే అంత బెటర్ అని చెప్పాలి నిత్యావసరాలు సరుకు దొరుకుతున్నాయి ఎక్కడికక్కడ మార్కెట్లు పెడుతున్నారు ప్రతి ప్రాంతంలో కూడా కూరగాయలు అందుబాటులో పెడుతున్నారు నిత్యావసరాలు అందుబాటులో పెడుతున్నారు సూపర్ మార్కెట్లు చాలా చోట్ల ఓపెన్ చేసి ఉంచుతున్నారు సో ఈ సిచ్యువేషన్ ఒక రకంగా బెటర్ అని అనిపిస్తుంది కానీ ఏపీలో చాలా సీరియస్ యాక్షన్ తీసుకుంటున్నారు మొత్తం అన్ని చోట్ల సిటీస్లో ప్రధానంగా కేంద్ర బలగాలు ఎప్పుడైతే రంగంలో దిగాయో వాళ్ళకి ఇంకా ఏమి ఉండో లిమిటేషన్స్ ఉండో ఎగ్జంషన్స్ ఉండో వాళ్ళు ఇవ్వాలని బయటకు వస్తే కుమ్ముడే అనమాట అంత దారుణంగా ఉంటుంది అంటే అంత సీరియస్గా ఉంటే కానీ దీన్ని కంట్రోల్ చేయలేము అనేది అదే టైంలో వేరే ఊరి నుంచి ఎవరైనా వచ్చిన వెంటనే ఇమీడియట్గా వాలంటీర్లకు ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళిపోతుంది వాలంటీర్లు కొత్తగా పలానా ఊరి నుంచి వచ్చారు హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చారు లేకపోతే బెంగళూరు నుంచి వచ్చారని చెప్పి వెంటనే యాప్లో అప్లోడ్ చేయడం ఎప్పుడైతే అప్డేట్ చేశారో సంబంధిత వైద్య శాఖ అధికారులు పోలీసులు వెంటనే రావడం వాళ్ళకి థర్మల్ స్క్రీనింగ్ టెస్టులు చేయడం అనుమానం ఉంటే అక్కడి నుంచి తీసుకెళ్ళిపోయి వాళ్ళకి క్వారంటైన్ సెంటర్కి తరలించి చేయడం లేదంటే పదిహేను రోజులు ఇంట్లోనే ఉండాలని చెప్పి క్వారంటైన్ స్టాంప్ వేసి వెళ్ళడం ఇలా చాలా సీరియస్ అంటే చాలా సీరియస్ యాక్షన్ తీసుకుంటున్నారు ఇవన్నీ ఎందుకు రా బాబు అని చెప్పి కొన్ని గ్రామాల్లో అయితే అసలు నో ఎంట్రీ బోర్డులు పెట్టేశారు సొంత ఊరు వాళ్ళు ఆ ఊరిలో ఉన్న వాళ్ళు అయినా బయట ఊరు నుంచి వస్తే మాత్రం అసలు రానివ్వని చెప్పేస్తున్నారు ఒకవేళ పొరపాటును వస్తే ఆ ఇంటి దరిదాపులకు కూడా ఎవరు వెళ్ళట్లేదు ఆ ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళని కూడా బయటకు రావద్దని చెప్పేస్తున్నారు అంత సీరియస్గా సిచ్యువేషన్ ఉంది వాస్తవాన్ని నిజంగా ఈ సీరియస్నెస్ ఉండాలి ఉంటేనే త్వరగా దీన్ని అధిగమించేందుకు ప్రయత్నం చేసిన వాళ్ళు అవుతాం త్వరగా ఈ మహమ్మారిని తరిమి కొట్టే ప్రయత్నం చేయొచ్చు ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి